ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሶደሬ ጤና ነው ማቀርብላችሁ ዶክተር ቤዛይ ጸጋ ይባላል ነው ለዛሬ ጀላችሁ ያቀርብኩት ስለአወቃብ ህመም ነው አብራችሁን ቆይ ለዛሬ ጀላችሁ ያቀርብኩት ስለአወቃብ ህመም ነው የወጋብ ህመም በአደጉት አገራት በጣም የተለመደ የህመም አይነት ነው በእኛ ማከር ካናናር ዘይቤያችን በመቀየር ከኑሮ ሁኔታችን ከመቀየር አንጻር ከጊዜ በኋላ የተለመደ ያለ የህመም አይነት ሆኗል ያናናር ሁኔታችን سنል ለምሳሌ ከስራችን ጫና የሚጠየቅ ስራ ከመስራት ወይም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ጫናም ቁጭ ብለን ለረጅም ሰዓት ምን ሰራ ሰዎች ሆነን ወተንም በመኪና ወደ ቤታችን ከመኪና ወደ ወደ ስራችን የምንሄድ ሰዎች ስለሆነ ከመጠን ያለፈው ፍረት ሲኖረን ሲጋራ ጫሽ ስለሆነ እና የተለያዩ የኑሮ ሁኔታችን ለወገብ ህመም ያጋልጠናል እነዚህ ነገሮች ካሉብን አሁን ላይ ካሉብን አሁን ላይ የወገብ ህመም ባይኖርብን እንኳን ወደፊት እየቆየ ለወገብ ህመም ሞር ተጋላጭ እንደሆነን ያሳያል ማለት ነው ስለ ህመሙ ከመጀመራችን በፊት ጀርባችን እንዴት ተሰራ የሚለውን ጀርባችን እንግዲህ የራስ የሆነ አጥንት የራስ የሆነ ጡንቻ የራስ የሆነ ነርቭ ጅማቶች አሉት ይህ እነዚህ አጥንቶች vertebrae ይባላሉ ካንገታችን ተነስተው ወደ ታች እስከ ወገባችን ድረስ የሚደርሱት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ በመሆን ስፓይናል ኮሎምን የምንለውን ከየአይምሮአችን ክፍል የሆነውን እኛን ለመንቀሳቀስና እጃችን አግራችንን የተለያዩ ስሜቶች እንዲኖሩት የሚረዳንን ስፓይናል ኮርድ የምንለውን አካል ይشافነልናል እነዚህ አጥንቶች እርስ በርስ በመደራረብ ነው እንግዲህ ከላይ ጀምሮ ያሉት በጎን ባላቸው ክፍተት ትናንሽ ነርቮች ነርቭ ሩት እንላቸዋለን ትናንሽ ነርቮች ከስፓይናል ኮርዳችን በመነሳት ይወጣሉ። እነዚህ ነርቮች እንግዲህ ወደ ታች እስከ ወገባችን ድረስ አንድ ላይ በመሆን ይሄዳሉ ማለት ነው። እነዚህ አጥንቶች እንግዲህ vertebrae ካንዱ አንዱ ላይ ሲደራረብ ያለውን ፍሪክሽን ለመቀነስ በማሰብ ዲስክ የምንለው አካል አለ። ይህ ዲስክ በምን እንደሆነ የተሰራው? የላይኛው ጠንካራ ሽፋን ሲኖረው ውስጡ ደግሞ ፈሳሽነት ጄል ባህሪ ያለው ፈሳሽነት ባህሪ ያለው የውስጠኛ ክፍል አለው። ሌላኛው እንግዲህ ጅማትና የራስ የሆነ ጡንቻዎች አሉት። እነዚህ እንግዲህ ወደ ጎን በመንልበት ወይ ወደ ኋላ በመንልበት ጊዜ ያለን ነገር ፖስቸራችንን ይጣብቁልናል ማለት ነው። ይህን ካየን እንግዲህ ስለ መንስኤዎቹ ስንሄድ መንስኤዎቹ ከ 185% የሚሆኑት ናን ስፔሲፊክ ወይ መንስያቸው በውል የማይታወቅ ነው የሚሆኑት እንግዲህ አብዛኛው ታካሚዎች ግን ያላቸውን የወገብ ህመም ከአድሜ ጋር ወይም ደግሞ ከመቀጣጠሚያ ህመም ጋር ያያይዙታል ኦፍ ኮርስ ከጡንቻ ጋር ከጅማት ጋርም ተያይዞ የሚመጡ የወገብ ህመም መንስኤዎች ቢኖሩም ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች መንስኤዎች ብለን የምንላቸው ከኢንፌክሽን ጋር ከስብራት ጋር ብሎም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከካንሰር ጋር የሚመጡ ወገብ ህመሞች አሉ። እነዚህ ግን ከስንት አንዴ የሚከሰቱ ነገር ስለሆኑ በብዛት እንዳልኳችሁ ከ85% በላይ የሚሆኑን ወይም ከዛ በላይ ያሉትን መንስኤ የሚሆኑት የምንከላከላቸው ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። ከመንስኤዎቹም በጥቂቶቹ ብና የመጀመሪያው ዲጀነሬቲቭ ብለን የምንለው ካድሜ ጋር በብዛት የሚመጣውን ወገብ ህመም ነው። ይህ ህመም እንዴት ነው የሚነሳው? ወገባችን ላይ ለረጅም ጊዜ ጫና ሲኖር ዲስካችን እሱ ስለሆነ ሾኩን አብዞርብ የሚያደርገው ዲስካችን የላይኛው ሽፋን ጠንካራ የነበረው ሽፋን የመሰንጠቅ ነገር ይኖራል በዛ ግዜ ውስጥ ያለው ፈሳሽነት ያለው ባህሪ ፈሳሹን የማጣት ነገር ይኖራል ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ አጥንታችን ላይ ሰውነታችን እንዴት ነው የሚያስበው አጥንታችን ላይ ጫና እንዳለ ነው ያ ጫና በሚኖርበት ጊዜ ብሎ ሲያስብ አጥንታችን ላይ ትናንሽ ስፐር ብለን የምንላቸው ትናንሽ አጥንቶችን ይሰራል እነዛ ናቸው ለህመም መንስኤ የሚሆኑ እንግዲህ ይሄንን እንደ በሽታ ለአድርጎ ለመቁጠር ይከብዳል ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ ታካሚዎች ምልክት አይኖራቸው እንደውም ለሌላ ነገር ሲመጡ ለሌላ ህመም ሲመጡ ነው ራጅ በሚነሱበት ጊዜ እነዚህ ትናንሽ አጥንቶች የምናየው ካድሚም ጋር ተከትሎ በኖርማሊ የሚከሰት ነገር ስለሆነ ይሄንን እንደ በሽታ ለማየት ትንሽ ይከብዳል 
ሌላኛው በዚህን ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው የዲስክ መንሸራተት ነው የዲስክ መንሸራተትን በተመሳሳይ ሁኔታ ወገባችን ላይ ጫና በሚኖርበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው የዲስካችን የላይኛው ሽፋን የመሰል ጠቅ ነገር ብሎም አንድ አንድ ጊዜ የመቀደድ ነገር ይኖራል በዚህ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ውስጡ ያለው ፈሳሽነት ያለው ፈሳሽ ባህሪ ያለው የውስጠኛው ክፍል ሙሉ ለሙሉ ይወጣል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ስንገባ አንዳልነው ከጎን የሚወጡት ትናንሽ ነርቦችን ይሄ ከውስጠኛው የውስጠኛው የዲስኩ አካል የሆነው ወጥቶ የሚያዝ ነገር ይኖራል ይሄን ሲይዝ ነው አብዛኛው ጊዜ ከዲስክ መንሸራተት ጋር ተያይዞ ዲስክ መንሸራተት ያላቸው ታካሚዎች ኮምፕሌን የሚያደርጉት በትክክለኛው መገለጫውም ሻቲካ የምንለው ህመም አለ ይሄ ህመም ምንድነው ከወገባቸው አንስቶ ወደ መቀመጫቸው ታፋቸው ብሎም እስከ ውስጥ እግራቸው ድረስ የሚሄድ የመደንዘዝና የመንዘር ባህሪ ያለው ህመም ይኖራቸዋል ይሄ ህመምም በጣም ከባድ ከመሆኑም የተነሳ በዚህ በተጨማሪም ደግሞ በማሳል ጊዜ በማስነጠስ እንዲሁም ጎንበስ በማለት ይብሳል ይሄ ህመም ማለት ነው ከጊዜ ሂደት ግን የዲስክ መንሸራተት ህመሙ የቀነሰ መምጣት ነገር አለው ይሄም የሚሆነው ምንድነው ያ ፈሳሽነት ያለ ባህሪ ያለው የውስጠኛው የዲስካችን ክፍል በሰውነታችን የመመጠጥ ነገር ይኖራል ወይ ማብዞር በመደረክ ሶ ይሄም በሚሆንበት ጊዜ እነዛ ከተናንሽ ነርቮች ላይ ያለው ግፊት በመነሳት ያ ህመም ስሩ ታይም የመቀነስ ነገር ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ በተደጋጋሚ ምናያቸው የወገብ ህመም መንሲዎች ቢሆኑ ከስራችን ጋር ከየለት ከመናደርጋቸው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በስራችን ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ለወገብ ህመም አጋላጭ እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህም ለምሳሌ ከስራችን ጋር ለረጅም ሰዓት ተቀምጠን የምንሰራ ከሆነ ለረጅም ሰዓት ቆመን የምንሰራ ከሆነ ረጅም ሰዓት የሚያስቀምጥ ስራ ቢኖርንም እንኳን አቀማመጣችን በስራችን ሰዓት የምን ያለን ፖስቸር በራሱ ለረጅም ሰዓት መኪና መንዳት ቢኖርብን ወይም ስራችን ዕቃን ማንሳት የሚጠይቅ ከሆነና ቶሎ ቶሎ ከባባ ደቃዎችን ምናነሳ ከሆነ ምናነሳም ከሆነ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ነው ምናነሳው የሚለው ለወገብ ህመም የሚያጋልጠን ነገር ነው ኢላው ከመንፈስ ጭንቀት ጋር ተያይዞ መንፈስ ጭንቀት ስንል ድብርት ሊሆን ይችላል ወይ በቅርብ ሰው አተን ሊሆን ይችላል ወይ የስሜት መቀየር ሲኖር ራሱ ያለን አቀማመጥ ወይ በውስጣችን የሚኖረው ጭንቀት ያለው ይጡንቻችን ላይ ያለው ኢፌክት ስላለው እሱ በራሱ የወገብ ህመምን እንደ መንስኤ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ መንስኤዎች ከሆኑ መቼ ነው ወደ ህክምና ጣቢያ መሄድ ያለብንና ራሳችንን ለወጋብ ህመማችን መታከም ያለብን የሚለውን እኔ እንግዲህ መታከም የሚኖርብን አንደኛ እድሜያችን ጋፋ ያለ ማለትም ከ70 አመት በላይ ያለ እድሜ ሆነን አዲስ ከዚህ በፊት ኖሮን የማያቅ አዲስ የወጋብ ህመም ካለን ህመሙ አንድ አንድ ጊዜ ቶሎ የመመላለስ ባህሪ ይኖራል ብዙ ጊዜ የወጋብ ህመም አንድ አንድ ግን ህመሙ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና እረፍት በማድረግ ራሱ የማይመለስ ከሆነ አብሮ ከወጋብ ህመሙ ጋር ተያይዞ የሽንት መቆጣጠር ወይም ደግሞ ሰገራ መቆጣጠር አንድ አንድ ጊዜ ምግብ ረስጋግኑኝነት ስንፈት አብሮ ካለም ሌላኛው ቶሎ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ መታየት የሚኖርብን ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ ከወገብ ህመማችን ጋር ተያይዞ ክብደት የመቀነስ ወይም ደግሞ ትኩሳት ኤክስፕሌን ልናደርገው የማንችለው ትኩሳት ካለን አብሮ ተያይዞ ካንሰር ካለን ከወጋብ ህመማችን ጋር ወይም ደግሞ የሰውነት አቅማችንን የመድከም ነገር ማለትም የስኳር ታካሚ ወይም ኤችአይቪ ታካሚ ከሆነ እና አብሮ የወጋብ ህመም ካለን ቶሎ መታየት ይኖርብናል ሌላኛው ደግሞ ወጣትም ሆነ በተለይ የወጋብ ህመማችን የሚብሰው ጧት ላይ ከሆነ ከንቅልፋችን سنነሳ የሚብስ የወጋብ ህመም ካለንም ሌላው መታየት ያለብን ጉዳይ ነው ማለት ነው
እንግዲህ የጠቀስናቸው አይነት ምልክቶች ከሌሉን የወገብ ህመማችን በርግጥም ከባድ ባልሆነ መንስኤ ነው ማለት ነው የሚከሰተው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በለተለት በመናደርጋቸው ጥቃቅ እንቅስቃሴዎች ወይም በመንጨምራቸው አክቲቪቲዎች የወገብ ህመማችንን ማዳን ወይም ማስተካከል ይችላል ማለት ነው